നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ എം എസ് സുനിൽ സുവോളജി അക്കാഡമിയിലേക്ക് എവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് എ ടോപ്പിക് ഓൺ ഫ്ലജലേറ്റ് പ്രോട്ടോസെവൻ യുഗ്ലീന യുഗ്ലീന ഈസ് എ ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിംഗ് ഫ്ലജലേറ്റ് പ്രോട്ടോസെവൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പോൺസ് and paddles and uh, the body is elongated spindle shaped and there is a blunt area which is named as the anterior region and the posterior region is pointed and at the blunt anterior region there is a flagellum is present and by the lashing movement of the flagellum the organism moves forward in the or through the water then matter pratyeg enu varunathu this is a solitary organism solitary as well as free living protozoan endanu solitary enu varunathu rendu tarathil ulla animals allengil organisms undu group aayittu jeevikkunnavayum separate aayittu individual aayittu ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ സോളിട്രി ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ കൊളോണിയൽ ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ദോസ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ലിവ്സ് ആസ് കോളണീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ യുഗ്ലീന ഈസ് എ സോളിട്രി പ്രോട്ടോസവൻ അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല ടാസ്റ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റ് വസ്തുക്കളിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ച് അല്ലാതെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയും സെഡൻഡറി എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ സെഡൻഡറി ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ യുഗ്ലീന എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലിവിങ്ങുമാണ് സോളിട്രീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോസോവനാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കൽ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടോസോവനാണ് അപ്പം ഗ്രീൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് യുഗ്ലീന ദി വാട്ടർ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രീൻ കളർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്പർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിന് ഒരു ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീൻ കളർ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് യുഗ്ലീന ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഇൻ ഫ്രം ദി സ്ലഡ്ജ് അപ്പം സ്ലഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ ഹെവി മെറ്റൽസ് ആയ മാഗ്നീഷ്യം അയൺ സിങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചില സ്പീഷീസ് ഓഫ് യുഗ്ലീനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറാണ് അപ്പം നിറ ന്യൂമറസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് യുഗ്ലീന അതിൽ സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് യുഗ്ലീന ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് a removal of heavy metals from sludge then adu inde oru oru endha enganeyana alle endu endana euglinade pratheegade ennu parayunnu ini nokkam adinde structure enganeyana commonly there are two species of euglina namely euglina viridis and euglina gracilis and the adile euglina viridis ennu parayunnathu an elongated spindle shaped organism or protozoan which is having the measurement of 0.1 mm size appo valare microscopic aayittulla oru protozoan aanu euglena nu parayunnathu appo euglena ede body e cover cheyidu there is a thin flexible and elastic membrane which is named as the pellicle appo adine cover cheyidirikkunna വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ പെല്ലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യുഗ്ലീനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്ക മോഷൻ സീൻ ഇൻ യുഗ്ലീന ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് യുഗ്ലിനോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അതിൽ യുഗ്ലിനോയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പെലിക്കൽ ബിക്കോസ് പെലിക്കൽ ഈസ് ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഇലാസ് ഇലാസ്റ്റിക് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പെലിക്കൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യൂഗ്ലനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ 
ബെൻഡ് ചെയ്യാനും കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ പെല്ലിക്കിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു പെക്യൂലിയാറ്റി കൊണ്ട് യൂഗ്ലീനയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യൂഗ്ലീന ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂഗ്ലിനോയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിൻ ആയിട്ടുള്ള പെലിക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ യൂഗ്ലീനയുടെ ആൻറ്റീർ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് അപ്പം ദർ ഈസ് എ മൗത്ത് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് നെയിം ഡാസ് സൈറ്റോ സ്റ്റോ സൈറ്റോ സ്റ്റോം എന്നാണ് എൻ്റെ മൗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ദ സൈറ്റോ സ്റ്റോം ലീഡ്സ് ഇൻ ടു എ ഫണലൈ ഫണൽ ലൈക്ക് പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് നെയിം ഡാസ് ദി സൈറ്റോ ഫാരിങ്സ് ഓർ ദ ഗളറ്റ് ഇത് അത് വീണ്ടും ഒരു റിസ് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസർവോയറിലോട്ട് ഇത് തുറക്കും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് ഗള്ളറ്റ് അഥവാ സൈറ്റ് ഫാരിങ്സ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു എ റിസർവോയർ ആൻഡ് ഫ്രം ദി സൈറ്റ് പ്ലാസം ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ ദി ഫ്ലജെല്ലം എറൈസസ് ആൻഡ് ലീഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓർ ത്രൂ ദിസ് സൈറ്റോസ്റ്റോം അപ്പോൾ സൈറ്റോസ്റ്റോമിൽ കൂടെയാണ് വിപ്ലൈക്ക് ഫ്ലജെല്ലം വെളിയിലോട്ട് ആൻറ്റി റീജിയനിൽ കൂടെ വെളിയിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പം ഫ്ലജെല്ലത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ നേരെ എരട്ടി ട്വൈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓഫ് ദി യുഗ്ലീന അപ്പം യുഗ്ലീനയുടെ നീളത്തിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി നീളം ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലജെല്ലത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഈസ് ഫ്ലജെല്ലം എറൈസസ് ഫ്രം the dorsal lateral side of the reservoir or this cytopharynx in the reservoir in the uh, dorsal lateral side in the that is the basal body is the blepharoblast blepharoblast in the body is the body is the body is the basal body is the body is the basal body is the end root rise in the root till code and root rise in the legal root വന്ന് ഈ ബേസൽ ഗ്രാനൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ ബോഡീസ് അഥവാ ബ്ലിഫാരോ പ്ലാസ്റ്റിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇത് വെളിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി ബ്ലിഫാരോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫ്ലജെല്ലം ഈസ് ഫോം ഓഫ് എ കൺട്രാക്ടിൽ ഫിലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നെയിം ഡാസ് ആക്സോനിയം അപ്പം ഫ്ലജെല്ലം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രാക്ടിൽ ഫിലമെൻറ്റിനെയാണ് ആക്സോനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സോനീമിനെ കവർ ചെയ്തൊരു കൺട്രാക്ടിൽ ഷീത്ത് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഷീത്താണ് എന്താണ് ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷീത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദി സൈറ്റോ പ്ലാസം ഓഫ് യൂഗ്ലീന ഈസ് വെൽ ഡിമാർക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ ക്ലിയർ എക്ടോ പ്ലാസം അത് ഈസ് ഔട്ടർ റീജിയൻ ആൻഡ് എ ഗ്രാനുലാർ ഇന്നർ എൻഡു പ്ലാസം വിത്തിൻ ദി എൻഡു പ്ലാസം ദർ ഈസ് എ ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് at the center of the body contractile vacuole eye spots chromatophores and other inclusions are present appo itrem main aayittulla inclusions allengil structures aanu cytoplasmathile allengil adinde endoplasm cytoplasmathilulla endoplasm thilayittu kaanapadunnu inside the nucleus the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin granules appo itreyanu adinde സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് ഉള്ള ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി യൂഗ്ലിനയുടെ ലോക്ക മോഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദർ ആർ ടു മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്ക മോഷൻ ഇൻ യൂഗ്ലീന ആൻഡ് ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഈസ് ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലോക്ക മോഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ യൂഗ്ലിനോയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റും അതിൽ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന ലോക്ക മോസ്റ്ററി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എ സീരീസ് സ്പൈറൽ വേഴ്സ് അലോങ് ദി ഫ്ലജെല്ലം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി ടിപ്പ് ടു ദി ബേസ് അപ്പം ഫ്ലജെല്ലാർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഫ്ലജെല്ലത്തിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ട് സീരീസ് ഓഫ് a spiral verse transmit cheyidanad angane oru flagellar movement ee yuglinayil nadakkunna adana adinte chief aayittulla main aayittulla locomotion nu varunnathu rendamathu nu varunnathu yuglinoid 
ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുഗ്ലിനോയിഡ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് യുഗ്ലീന ആഹാര സമ്പാദനം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ യുഗ്ലീനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സോട്രോഫ് അതായത് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനും ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആഹാര സമ്പാദന രീതിയും ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് യുഗ്ലീന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യുഗ്ലീന ഇൻ ജസ്റ്റ് ദി ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്മോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫുഡ് സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ത്രൂ ദി സൈറ്റോസ്റ്റോ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഹോളോ സോയിൽ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ ആഹാരം മൗത്തിൽ കൂടെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് മൗത്തിൽ കൂടെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോളോ സോയിൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇത് ആഹാരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിലെ സൈറ്റോസ്റ്റോം വഴി ആഹാരം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോസോയ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇതിന് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഗ്ലീന ഇസ് എ ഓട്ടോട്രോഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഹരിത എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അപ്പം ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ദിയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ദറ്റ് ഈസ് ദേ ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ദ ഫുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് യൂസിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം അതായത് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ആഹാരം സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ രണ്ട് ആ രീതിയിലും ഇത് ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കേഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് അതായത് അത് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കൂടെ പെല്ലുകളിൽ കൂടെ ഇത് ആകീരണം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കേഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാപ്രോസോയ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാപ്രോസോയറ്റ് ആയിട്ടും യുഗ്ലീന അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷനും ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് യുഗ്ലീന അതായത് ഹോളോസോയ്ക്കുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാപ്രോസോയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മളൊരു മിക്സോട്രോഫ് എന്ന് യുഗ്ലീനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എസ്ക്രീഷൻ റെസ്പിറേഷനും എസ്ക്രീഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് മുഖേനയാണ് ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് ഇവിടെ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ത്രൂ ദി പെലിക്കിൾ ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദി സെമി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പെലിക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ഗ്യാസസ് അപ്പം ഗേസ്റ്റിയസ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ഗ്യാസസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് യുഗ്ലീന റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എസ്ക്രീഷനും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈനായിട്ടുള്ള പെലിക്കിളിൽ കൂടെ എസ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് രണ്ട് രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ എസ്ക്രീഷൻ അസ് വെൽ ആസ് റെസ്പിറേഷൻ യൂസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് യുഗ്ലീന റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബൈനറി ഫിഷനാണ് അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം യുഗ്ലീനയ്ക്ക് ആ ഒരു സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റും സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിട്ടൊരു ഫ്ലജെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ലോഞ്ച് ചൂടിനിലായിട്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസിനെ രണ്ട് ഹാഫ് ആകുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റേ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ യുഗ്ലിനെ ഫോം ചെയ്യും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫ്ലജെല്ലം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും മറ്റേതിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഫ്ലജെല്ലം രണ്ടാമത് ഫോം ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ
നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിലേക്കായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദൻ ബൈ